。大家好，我是四水年华。看我身后啊，有一个小轿车。啊，很多人问过我，这个小轿车能不能睡在车上？肯定是可以的，因为我最早的时候就是开着小轿车，并且我小轿车上睡了三个人啊，我们一家三口睡在上面。这次呢，遇到一个小轿车，看看它是怎么改的吧，是怎么睡的。Hello， 大家好，我是小谭历险记啊，呃，也是一个自媒体人啊。然后接下来我要介绍一下我的这个轿车啊，我开的是一辆这个时时代思域啊，思域，嗯，对。看一下，我给大家介绍一下，我是在车里面准备睡觉的啊。先看一下我的身高是一米一米七吧。嗯嗯，然后这个是我的一百瓦的太阳能啊，这个西藏的太阳特别的强啊，紫外线，然后折叠的发电。嗯，每天都会把我那个两百瓦的电源都会发发的满满的啊。嗯，然后来看一会这个就是晒的衣服啊，就是没干的或者干的啊，就会挂在这里。嗯明白。然后每天呃，我晚上就会坐在这个位置啊，主要用来、嗯、呃剪辑视频啥的啊。坐在这里剪辑。嗯、呃，对对对。然后那边是一个两百瓦的电源啊，现在用这个太阳能正正在充电啊。嗯。还有两个小的充电宝。来、哦、睡觉的话，我们从那边看一下。行。大家看一下啊，就是这个板子。嗯。嗯，然后这个就铺了两块板啊。其实这个睡觉的话特别的简单啊。嗯，这个是一床被子。对、啊。嗯。其实这个收的话也是非常的简单，这两块木板啊，呃，也没有这个定制啊，直接就是在工地上面剪的。剪的板子。对对对，嗯、就直接铺上去，刚刚好嘛，刚刚合适啊、嗯。然后把两块木板收掉的话，下面是一个二十二升的水桶。啊，就是平用的，对对对，平用的、嗯、又可以装水，又可以这个睡觉啊。嗯嗯，然后这个副驾驶啊，就是拉到最前面，然后放倒。对，啊、这个放倒的话，它是可以挨着这个的，放在最底下。对，这个头枕拿下来。对对对，头枕拿下来，然后下面垫了一床被子啊，一些头枕啥的啊。嗯，就放平了。可以，你感觉睡在这里边怎么样？<笑>嗯，我都睡了一年了。一年了。对，特别的舒舒服吧，对于我。对我经常在家里睡木板床、嗯、睡硬板床的话，嗯，呃，就是跟家里没区别。你这个床开车的时候收不收？开车的时候得收下来，呃，嗯、因为怕到时候路上会有交警查这块这块。就是把它恢复原状就可以了。对对对不过你这个也挺快的，就是把座位恢复，对，把木板放到后备箱。你这确实简单啊、呃，嗯，挺简单的。啊、呃，可能有些朋朋友会说啊，怎么不买一个那个折叠的啊？其、嗯、实我在路上也看过很多这种旅行的，也是像我这种、嗯、这种轿车啊，嗯，买那种折叠的其实并不好啊，嗯，有时候它会顶得太高了啊，嗯、这个睡觉的话没有多大空间了，或者就是，嗯、呃，折叠的它会把脚就放在中控上面去的。是的，是的，嗯，你这样也可以一个人嘛，这样是最好的选择。对对对，是是放木板的话，它也比较方便，一铺上去就完了。对对对,对、嗯，很简单。咱们再看看后备箱，这后备箱就是一些生活用品。嗯，对。这个你觉得安全吗？带这个？带这个，目前是带了有三个月了，放车上是比较安全的。你认为安全？对，我认为安全。但是有些网友认为这个都是定时炸弹，<笑>但是还是很安全的。对，对很安全。对，这里边就是一些生活的一些，对，嗯、呃，东西啊，柴米油盐。嗯。可以，有一些锅碗瓢盆啥的，嗯，就乱七八糟的，也没收拾。您是九零后，对，九七年的，九七年的，对，那也就是二十出头啊，嗯，很年轻。你这还没结婚吧？没有。嗯、呃，做这个自媒体做多久了？做了大概有，因为也出来快一年了，出来快一年了。对，嗯嗯，就是前期的话没怎么做，就是后期的话才刚刚开始做吧。因为前期的话就想着玩。那认真做这自媒体也做了多久了？认真做自媒体就是几个月吧。几个月啊？对，前期的话也发发视频，就是没有认真的去做。那你感觉怎么样？感觉还可以。还可以。对，这个收益怎么样？收益的话，平均。<笑>嗯，这个怎么说呢？那你就这个吃，吃喝拉撒，加上这个车的油费，够不够每天？每天，但是的话不够，倒贴。倒贴。对。入不敷出。啊、嗯。那还是有点难啊。对。那你想在这条路起步吧？对，你想这条，你想在这条路走下去啊？嗯，继续走一下吧，毕竟现在还年轻，闯一下吧。再努力一把。对。好好拍一拍。
。你看好这个未来吗？看好，看好。对，那就行，有信心就行。我是非常有信心的，不然我早就回家了。嗯、您是哪里人？湖南的。湖南人。对。嗯，其实说吧，就是出来这么久了啊，虽然做自媒体，嗯。嗯没挣到什么钱啊，就是也走过挺多的地方的啊，看到了很多的这个人文啊，看了很多景、嗯，啊，感觉还是很值得的。嗯，很值得。嗯，朋友们出来旅游啊，拍拍视频，可以说十个有八个都是入不敷出的啊。嗯、呃，当时一八年的时候，我们一家人开着小轿车，当时还没有这个环境。你像在小轿车上住，或者说在车里做饭。那时候都是个笑话啊，这别人看见你都是另类的眼光。但是现在不一样了，现在这个环境是越来越好了，就是床车旅行是越来越多了。我给大家说一下，我一八年这个小轿车是怎么改造的吧，就是怎么睡三个人的。当初我那个小轿车是白色的，我们一家人呢本来是睡在这个后备箱的啊，就是把这个座椅拿掉，然后头在这里，脚在这个后备箱里。但是时间长之后呢？晚上睡觉呢，要把这个后备箱的东西放到这个前面。早上起来之后呢，这个前面的东西还要放到后备箱，就非常的麻烦。啊、嗯，后期呢，就像这个车主一样的，就睡在这里了。但是这里怎么睡？这个椅子就是拖到前，它下面是滑轨。但是我那个车啊，它拖不到最前面，它下面卡住了。所以说这个滑轨上面有个卡，有个那个坎儿，用那个磨光机把它给割了。割了之后呢，就可以顶到最前面了。顶到最前面之后。头枕放下来，然后这个东西啊，不像它那个，它可以放平。我那个大概只能放到这里啊，然后这里也有个坎儿，这里边是个那个弹簧的东西啊，把它搁了之后呢，就可以放平了啊。放平之后呢，这个，嗯、呃，顶到最前面，就这个东西就可以顶到这里了，就就可以完全平了。然后这个座椅不会说就凸出来这么多，也是平的啊，也是个平的。然后一家三口嘛，这个都是板子啊，折叠的，然后。我睡那边，媳妇儿睡这边，孩子睡中间啊。这里边的位置睡三个人是完全没有问题的。就是我还有个问题想问你啊，嗯，那你说以后就这样再走下去，嗯、对，这个视频播放如果越来越高的话，嗯，这个收入当然就越来越高了，对不对？对。那如果说这播放还是这个样子的话，你还会再选择一直这样走吗？一直不会。嗯嗯，不会了。该玩的地方走一遍吧，然后回去吧。嗯回去就找个工作，对，或者做点生意，对，因为我以前就是做生意的嘛，但我以前生意的话是有在做的，嗯，就是目前能跟我坚持下去，那可以啊，对，真可以，嗯，如果靠自媒体的话，目前是如果，嗯，呃、没有一点存款的话是坚持不下去的，对对对，你说的很对，嗯。你这一毕竟在外面的开支还是挺大的，就是油、嗯，主要是这个油费呀、啊。你这一年都去了什么地方啊？一年去的地方也挺多的，去，因为去年，呃，从深圳出来的嘛，嗯，深圳出来去过广西，也走过云南，嗯，呃，进了一次站嘛，嗯，然后就走走到拉萨，然后又返回这个青海，呃、嗯，甘肃，嗯，甘肃下去就是陕西，嗯、去了一趟上海，就沿着那个河南嘛，嗯、河南也去过安徽。然后又从上海再走三幺八，然后又来到了西藏。那你这可以说也跑了小半个中国了。对，也值了。嗯，感觉挺值的。虽然，<笑>对你，可能结婚就没有时间了。对，媳妇儿可能也不会让你出来瞎跑。对，行，就说到这里吧。嗯，加油，加油，把这视频拍的精彩一些。嗯，好，小唐历险记啊，喜欢的可以关注一下，接下来的呃路线会更加的刺激啊。行，加油，<笑>加油！看到这个小轿车呢，说真的就非常的亲切啊。一八年的时候，我们一家人，我媳妇儿还有佳佳，当时糊里糊涂的就开着车来到了拉萨啊。还是那句话，当时没有这个环境，嗯、呃，在外面做个饭非常的丢人，没人做饭，睡在车里啊，偷偷摸摸的，真的。但是现在完全就不一样了，当时这个自媒体还不像现在。我出来的时候看谁，面包车、穷游世界，还有一个繁华十年的培根，他们两个是面包车，没有其他人了啊。如果说再找出一个人的话，那就是卖小兜了。但是卖小兜人家开的是，应该是当时是奥迪吧，人家不住车上，然后不在车上吃饭，人家就是
，到饭店吃吃吃好吃的，然后就住住宾馆。所以说跟我这个理念不一样。换句话来说，我这个启蒙老师也是《环花十年》还有《面包车》《穷游世界》的达文西啊，他们俩是最早最早的了。当时真的是没有人啊，哪像现在，全都是这路上十个车十个车是拍视频的。啊，短短两三年的时间，这个改变真的是太大太大了。熟悉我的老朋友都知道啊，我来到西藏之后呢，一个视频都没有发到网上，一个照片都没有发到网上。然后回到家之后呢，也没什么事，就把这个西藏少有的视频和照片，把它加在一起发到网上。虽然说质量很差，但是那个时候啊是物以稀为贵，没人发这样的视频，没人住在车上，没人在车上做饭，还有一个小轿车，我还带个孩子。所以说那时候发了视频之后，啊，网友给我一些留言啊，给我一些建议，我觉得挺有意思的，所以说才导致我现在一点点走上，啊，这个自媒体的道路啊。不过说真的，这个旅行啊，我也是喜欢的。同时，我自己走遍全国的大好河山，啊，同时呢，也把这个钱也给挣了啊，一举两得，一举两得。